համաձայնեք, որ ազգային փոքրամասնություններն իրենց ինքնությունը պահպանում են ոչ միայն մշակույթով ու ավանդումներով, այլև ազգային խոհանոցի միջոցով։ Ուտև կան ազգեր, որոնց խոհանոցները շատ ընդհանրություններ ունեն, սակայն դրանցում միևնույնը կարելի է գտնել ազգային համեր, որոնք տարբերվում են իրենց առանձնահատկություններով, դուրահատուկ համուբերով։ Ողջույն, ես հերմնե Ստեպանյանն եմ։ Ազգային համեր հաղորդման շրջանակում շրջում եմ ամբողջ Հայաստանում և ծանոթանում մեր կողքին ապրող տարբեր ազգերին և նրանց խոհանոցների հետ։ Եվ ամեն անգամ համոզվում եմ, որ իսկապես խոհանոցը հենց այն հայելին է, որը արտացոլում է պատմությունը, մշակույթը, սովորույթներն ու ավանդույթները։ Այս անգամ ծանոթանալու ենք բելարուսական խոհանոցի հետ։ Բելարուսական խոհանոց է ունի շատ յուրահատուկ առազնահատկություններ։ Այդ առազնահատկությունների և ընդհանապես բելարուսական խոհանոցի մասին այսօր ինձ, կպատմի, մի չկ, նա, հաղ, չի, ով բելարուս այս տեղափոխվել է Հայաստա� Վելարուսում թերթնջուկը առաջինն է ծնում այն խոտաբույսերից, որով կարելի է ու տես պատրաստել։ Այսպիսի ապուր ինձ սովորեցրել է պատրաստել տատիկս։ Ես 29 տարի ապրել եմ միսկում և հայտնվեցի հարսնացույի Ոչ թե մտացում էի, այլ գիտեի, որով հետև բելարուսում երբեք ինձ տանը չեի եզգում, ինչ որբան պակասում էր, ես չի գիտեմ ինչպես դա պացատրել, բայց դրանք իմ զգացողություններն էին, ինձ միշտ թվում էր, որ ես հյու Սրանք հիմնական բաղադրիչներն են, որով եպվում է միսը։ Հետո մնացածը։ Ինչպես եվ բոլոր բելարուս կանայք, ես ամուսնացել եմ հայի հետ և տեղափոխվել Հայաստան։ 22 տարեկան էի։ Հայաստանի մասին գիտեի այնքան, որ կան այն ժամանակ պատկերացում կար խորորդային երկրների մասին։ Գիտեի, որ տակ երկիր է, գիտեի, որ գեղեցիկ է, որ ժողովուրդը Քրիստոնյա է։ Եթե դու սիրում ես մեկին, անկական հիշողությունները, ներպաբլիթների ու հացի բույրը, որ տատիկս էր թխում, այդ ամենը շատ է պակասում իհարկե։ Ենք անում հիմա ջուրը արդեն կրակիր, այդիտի երա թե ուղակի տաքանը։ Կարելի է նաև սարը ջիրի մեջ լեցնել։ Պետք է կտրատենք խոզի միսը և կարող ենք անմիջապես լեցնել ջիրի մեջ։ Իստես ենք կտրատում։ Կտրատում Հենց այսպեսի կտորներ, որով հետև միսը ապսաներում պետք է բաժին ընգնի բոլորին։ Այո, եվ բացի այդ բավականի շուտ և առակ կպատրաստվի, կանի որ այս ապուր ինչպես պատմեցիք նրա համար է, որ մարդիկ դանշտերում � 
քանի որ այս ուտեստում ոչինչ չի տապակվում խոզի միսը ապուրին տալիս է այ այս ճարպը իմ ընտանիքում առավելապես ընդունված են հայկական ուտեստները ես շատ եմ սիրում հայկական բույսերը օրինակ պաշտում եմ ժենգյալով հացը բայց ինքս չեմ կարող պատրաստել շատ եմ սիրում հարիսա սիրում եմ այդպիսի ապուր կականաչեղենով կարծեմ փիփերթ է կոչվում մենք բելառուսներս նույնպես կանաչեղեն շատ ենք օգտագործում օրինակ այստեղ ես շատ սիրեցի ավելուկը եւ չգիտեի որ պարզվում է այնաչում է նաեւ բելառուսում պարզապես կոչվում է կոնսկի շավել հայկական խոհանոցում էլ շատ են ապուրները հենց պատրաստված կանաչիներով եւ ինչով ապուր ավելուկով ապուր փիփերթով ապուր հավանում եք թե ձեր քինքին այնքան էլ մոտ չէ սուրտ ու սյազնը զելինյո այն ինչ կապված է խոտաբույսերի հետ ես շատ եմ սիրում ավելուկով եւ ոսպով ապուրն ինձ այնքան դուր եկավ որ ես որոշեցի տանը պատրաստել հետո միայն իմացա որ այն հին հայկական ապուր է դրևնի արմյանսկի սուպ ես ընդհանրապես ավելուկն այստեղ շատ սիրեցի Երբ մինսկ եմ գնում, ինձ հետ տանում եմ ավելուկի մի լավ բաժին։ Պատրաստում եմ ավելուկով սալատ, սոխով եւ ընկույզով։ Վրան անպայման կլցնեք նուր, որովհետեւ այդ քաղցրա թթու համը շատ յուրահատուկ շեշտ է տալիս ավելուկով աղցանին։ Եվ պետք է ավելացնենք, չէ՞։ Արմյանսկը կուխնիա հայկական խոհանոցն իմ առաջին տպավորությամբ շատ թթու էր։ Դե մանկությունից ամբողջ ուտելիքը քաղցր է եղել։ Որշը քաղցր է։ Մենք ուտեստ ունենք կոչվում է մաչանկա։ Սոուսը երշիկներով, հավի մսով, ներփաբլիթները նույնպես քաղցր են։ Եվ մինչ օրս ես չեմ կարող անում մածուն ուտել։ Այն ինձ համար շատ շատ թթու է։ Մեր ուտեստներում առանձնապես չեն սիրում սոխարած անել։ Մեզ մոտ շատ կարտոֆիլ են ուտում։ Կարտոֆիլով ուտեստները հավանաբար միլիոնավոր են։ Տապակած, եփած, խաշած, վարենիկներ, կալդունիներ, կլոցկի, պիրագիս կարտոշկի, զրազս կարտոշկի։ Հայաստանում ուտեստ կա իշլի քյուֆթա։ Բելառուսում էլ կա իշլի քյուֆթա, պարզապես այն պատրաստվում է կարտոֆիլով։ Շարունակում եմ պատմել բելառուսական խոհանոցի մասին եւ այդ հարցում ինձ օգնելու է Իրինա Լոկեսը ողջույն տիկին Իրինա շնորհակալություն որ համաձայնեցիք ինձ մի քանի բելառուսական խոհանոցի գողարների բաղադրատոմսեր ցույց տալ նախ ասենք ինչ ենք պատրաստել ու իսկ ընթացքում կզրուցենք նա այո հիմա կպատրաստեն բելառուսական ու տեստա այդ կոչվում է բելառուս լեզու կալտունի 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 դեն գիտեք որ բելառուսին կարտոշկա բուլբա շատ շատ են կոպտագործում շատ է թե երկրորդ հացը մեր մոտը ամեն ամեն կարտոֆիլով սնկով ամեն ինչը պատրաստում են այսինքն մի ուտեստը կարտոֆիլով է կոչվում է կալդունի կալդունի այո ինչ է մի սոր կարտոֆիլ մի եւ ինչ բաղադրիչներ է մի քիչ ալուր մի քի սող մի միս դիտ համանյութները ենք <Sessizlik> Վերջ, վերջ։ Տիկին Իրինա, հրաշալի հայերեն եք խոսում։ Ես հայերեն սովորեցրի մի նակ։ Երեխեկի հետ, երեխեկը որ գնացել ենք դեպրոց, նստել եմ երեխեկի հետ սովորել եմ տար։ Ահա։ Սովորել եմ խոսալու։ Սա բաց էդ կամ մաքուր չեմ խոսում, ճիշտ ասեմ։ Մեկ մեկ մի բան սխալ եմ ասում։ Մորսը պատրաստ։ 
Şaka <gülüyor> 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 Մեր Այն յուրահատուկ համ ունի եւ մսով շատ համեղ է։ Sağ harvanları Հավանաբար հենց դա է ինչ որ առումով դրական դերխաղում ընտանեկան հարաբերություններում։ Ինչ ու 
сала, а не сухов жарить, а не мес, это харный мес, это ампайман, пить духов, как я это донес, у пинс пироги на ман. Изурче вор мес булбаше насум. Булбаше не ранкенов, как я сирумен, булба, картофин. Менг булба и массингер конен. Булба кочвох баронен. Картофель мне пока я хочу дегуи не пхать, а? Ай, ну да, это лава ты ваты. Это лава. Лава. А вы начнете алур? Какая-то. Есть харме? Сейчас мы солить мясо не будем. Хима менк масивра ах чен канелу. Ерфцан кану менк вор миса хамерлини ах пет кианел миса джири мечлец нелис. Бадете цан кану менк станал хамер еб фат арганак ах верчу менк лецнум. Да ну ин пестати касерасу. Ещё гитей. Хима арачаш кумен пакел вор скси ярал. Хето капари чека верцнег воров хете в пити врает хава кенг. Ай ай спашпура. Иск менк ин чен кану мажорти картофил ненг макшум ереви. Лук, соха и в газаре. Менг соха, газаре, картофель, лецну менг, миа жаманак. Ты такие мишленичные так крел. Вон се стат свом вор боловин айл азгими мат. Калис ев хаястан айнкане сиру вор твумете. Хайе, хайе, стану, мецам, вер мецацери. Как ты к чем хаскану? Мне поначалу было... Инцамарска сбум дежварер, Ирок. Вороветев, айткантари, апрумес, беларусум, айла вандуйт нерен. Если я стехну и не скне каталем, вожки анки дзевне тарбер. Уклад жизни другой. В Беларуси... Беларусум араге сапрум. Ирок шатарак. Мишт петке амен инча сценес. Не смешно, а рагем кайлом. Хожу быстро, очень быстро. Мне даже муж говорит. А мусинос ну и не скасуме, соворит кайлел, сбоснел. Батя с чем короганом? Я спеть кем мне нечего рагараганем. И скажешь, кем хочешь поворе? А мне нечего же манак нуни. Ворож дебкером я скасей, ну и не ск аркелакваться кемка. Я в ясарте на инканем хар Марвел. Вор чем подкидать, ну меньше пескарели я апрел, а не интенсив кемков ворож я сапрумей. Мерхаман киан там не жнай сорт шорч харют хисуннен. А синкан беларус не жну унеранц ереханера. Мерхантиж най не вор хим на канум канайкен. Якеден хорор тайн миутян жаманак. Айсинкан Бавакан Тариков Хамайнке. 
Երիտասարդները շատ չեն, երեխաները նույնպես։ Ինձ հետաքրքիր է ձեր Հայաստան տեղափոխվելով, արդյոք ձեր ընկերների մեջ հետաքրքրություն առաջացավ Հայաստանի հանդեպ, սկսեցին հյուր գարձեզ, որպես բոսաշրջի, որպես հուց են նրանքել մշտական բնակության տեղափոխվեցին։ Իմ ընկերներից շատերն արդեն այցելել են Հայաստան մեծ հաջույքով։ Նրանք ինձ հայ են համարում։ Երդ մինսկ եմ գնում և ինչ որ բան եմ պատմում, ընկերները սասում են, ահա հայուհին, ես ասում եմ, ես ինչ հայուհին։ Արդեն ծանկացած իրավիճակում վարկա գծի շատ ձևեր յուրացնում եմ, նույնիսկ երբ խոսում եմ, ինչ որ հայեր են բարեր եմ օգտագործում։ Հայկական այդ սովորույթները սերտոր են մտել են իմ կյանք։ Երեխաները սավելի շատ հայ են, կան բելարուս։ Նրանք կլանում են հայկական շատ ավանդույթներ։ Գույներով այո, նրանք ինձ են նման, շիկահեր են, կապուտաչյա, բայց այն ինչ վերաբերում է դեմքի արտահայտություններին, վարքին, վարվելաձևին, այդ ամենը հայկական է։ Ես նա այում եմ փոքրիք որդուս, փոքր է, բայց իդեպ նա դերևս մեկ տարեկան է, այնքան հետաքրքիր է այդ ամեն Սոխը պատրաստ է, պատրաստում ենք գազարը և կարտովիլը։ Ոյ հոսպետի շտիվ, ու, տրադիթյա բավրեմյա։ Հացք ու լիչ թխելու ժամանակ կամ խմորը հունցելիս աղոտելու ավանդույթը ես պախպանել եմ։ Տատի կսմիշ տասում էր, երբ հացի կամ ու լիչի համար խմոր ես պատրաստում։ Տանը պետք է լուր լինի, միջանցիք կամիչ պետք է լինի, և երբ հունցում ես խմորը, պետք է աղոտես, հայր մերն ասես։ Այդ ժամանակ հացը կլանում է ամբողջ դրականը, կո բոլոր բարից հանքությունները, և խմորը կբարցրանա, իսկ կուլիչը երջանքութ� Այս վեծ տարվա անթացքում, որ Հայաստանում եք, որ տեղ եք հասցրել լինել։ Ոյ, մեմ նոգը գձեբ ու լինել։ Մենք շատ տեղերում են գեղել, առաջին է իհարկե գարնի գեղարդում, դիլիջանում, ամուսնուսետ շատ ենք ճամպորդում Եղել ենք գավարում, Սևանի մոտակայքում հրաշալի վայր կա, տավուշում, աշոցքում ենք եղել, կալավանում, այդպիսի վայրեր մենք սիրում ենք այցելել, երեխաների հետի հարկ է, առանց նրանց ոչ մի տեղ չենք գնում։ Մենք այնքը կտրատենք, բայց կավելացնենք ամենավերջում, կանի որ եպվում են թամենը երկուսից երեկ նուպ է։ Մեծ մեծ ենք կտրատելու։ Նույնուպես շատ մեծ կտորներով չենք կտրատում։ Եթե այդ ժամանակ արդեն կա թարմ եղինչ, մեզ մոտ նաև եղինչ են ավելացնում այս ապորին։ Համեղ կլինի։ Մեզ մնացել 
ընդամենը կտրատել թրթնջուկը, մաքրել հավկիթը, կտրատել եւ նախապատրաստել մատուցելու համար։ Ձուն նույնպես մանր կտրատում ենք, այն լցվում է անմիջապես ապսեի մեջ։ Մի գթալ թթվասեր, ձու ամբողջ չխառնում ենք եւ բարիախորժեք։ Դե թողնենք լինի, մենք գնանք նախապատրաստվենք։ Շես թրթնջուկ։ Հիմա թրթնջուկն ենք մանր կտրատում։ Մեզ մոտ համեմունքներ, որպես այդպիսին չեն ավելացնում։ Ինչ կաշ նախկինում բելարուսական գյուղում։ Չորացրած կանա չեղեն եւ աղ։ Նույնիսկ փխփեղ չկար։ Այո։ Այդ պատճառով ամեն ինչ առավելագույնս բնական էր ստացվում։ Սկզբում ամուսինը սկսեց ինձ սովորեցնել ինչ-որ տարրական բարեր։ Ինչիպա ես կես ուրում է եմ, ոտ է տողոտ։ Այո։ Ես սիրում եմ շատ թրթնջուկ ավելացնել, այն հաճելի թթվայնություն է հաղորդում։ Դեք եք լցնենք։ Սա այնպիսի ապուր է, որ հայերն իրոք կգնահատեն, որով հետև ունի թթվայնություն, որն այստեղ սիրում են։ Պետք է հերա, թե կարող ենք արդեն լցնել։ Մի դաշնե զակրից, հաճա բուշտը 2 մինուտ կյանո։ Պետք է փակենք, որ գոնե երկու ռոպե հերա, որպեսի թրթնջուկը խաշվի եւ մի քիչ փապկի։ Ու վերջ տոպոն ստալ միահքի, ու դեծի ոտք ստիբլոչքի։ Ու վսո։ երկու ռոպեից փորձել ենք։ Я говорила, что я в Армению влюбилась вот на самом деле. Ես ասացի, որ Հայաստանին սիրահարվել եմ առաջին հայացքից։ Ինձ դուր են գալիս ավանդույթները, այդ ընտանեականությունը։ Բելառուսում էլ դա կա, բայց Հայաստանում մայն ուրիշ կերպ է։ Այստեղ ամբողջ ընտանիքը միասին է։ Ես չեմ պատկերացնում իմ կյանքն առանց այս արևի, առանց հայկական մրգի ու բանջարեղենի։ Խենթորեն սիրահարված եմ այստեղի մարդկանց, այս հյուրընկալությանը։ Պարձվում է։ Բելարուսական խոհանոց նիրոք տարբերվում է մի շարք առանձնահատկություններով։ Այստեղ ապուրը քաղցրահամ է, բայց քաղցրավենիքին փոխարինում են հատապտխային կարգանդակները։ Իսկ բոլորի լավ ծանոթ կարտոֆիլը բելարուսական ձևով պարզապես անմահական է։ Ալեսիա, շատ շնորհակալ եմ։ Ես շատ ուրախ եմ, որ հավանեցիք, որովհետև ոչ բոլոր ուտեստներն են այստեղ կյանք ունենում, բայց սա պատրաստելու դեպքում կգնահատվի ըստ արժանվույն։ Կարելի է, չէ? Այո։ 